নমস্কার বাতৰিলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই গীতা শ্রী নমস্কার ইয়া অসম সংবাদ ষ্টুডিঅত মই অস্পিতা গোস্তো আমি আৰম্ভণি টেক ব্ৰেকিং নিউজ কারবিয়া আংলংৰ বনকৰা কিখুৰি নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ সাঞ্চলয় অবাহত থকাৰ মাজতে মহানগৰ উন্মুচিত হৈছে কিখুৰি নিৰ্যাতনৰ আন এক কিহৰণকাৰী ঘটনা এবাৰ গুৱাহাটীৰ কিখু নিৰ্যাতনকাৰী দম্পতি কাটক অভিযুক্ত ডক্টৰ সাবিনা লাংখাসা কাটক কৰা হৈছে আটক কৰা হৈছে ডক্টৰ সাবিনাৰ স্বামী প্ৰেমা ভান্দ্ৰা বাসনুকো এগৰাকী 12 বছৰে বনকৰা কিখুৰিক চলাইছিল অকৰ্থ নিৰ্যাতন ডক্টর সবিনা লংথাসা বি বরুয়া কলেজর প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ভগদত্তপুর আরক্ষী থানা জেরা অব্যাহত রাখা হয়েছে দম্পতি তাই তো আন্ডার ফোরটিন ইয়ার্স হয় তাই টেন টু টুয়েলভ ইয়ার্সর ছালী এজনী হব যাক বহু অত্যাচার করে ঘর ডোমেস্টিক হেল্প হিসাবে রাখা হয়েছিল মুখত বহু দাগ আছে আপনার ইস্ত্রি দি মুখত পুরি দিয়া দাগ আছে মারা দাগ আছে তাইক মানে মৎস্যত খাই পেলায় মানুষজনে খং খিনি উলাব কত তাইকে পিটন দিয়ে আর এনেকে আর মানুষজনে আপনার প্রেমা ভদ্র হাসনু তখেতে আপনার বিজনেস করে কিনা মানে ইমান গম না কিন্তু যাকি ঘৈনেক হয় তখেতে আপনার বি বরুয়া কলেজের জুলজি চকুত কলা দাগ পড়ি আছে তো গতি এনেকা হব না কেউ সিহতক লেখা পড়া শিকাব লাগিব। সেই ডক্টর হয়ে কিনে তখেতে যে এই শিশুর ওপর মানসিক অত্যাচার করেছে সেইটা বড় লাজর কথা पाकिस्तान भयंकर आत्मघाती विस्फोरण आत्मघाती विस्फोरण निहत पंचाश जनक लोक निहत मजदे कईबागी सुरक्षाकर्मी आत्मघाती विस्फोरण आहत शताधिक लोक और बलुचिस्तान दक्षिण पश्चिम प्रदेश यह विस्फोरण मास्टुंग जिलार मस्जिद समीपत यह भयंकर विस्फोरण मिलदुन नबीत एकत्रित जो शताधिक लोक ताते आत्मघाती विस्फोरण घटिल মিলাদুন নবীর কার্যসূচীর মাজতে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণে কপাই তুলিলে গোটেই অঞ্চল যত পঞ্চাশ গরাকী লোকের মৃত্যু ঘটিছে আর বিস্ফোরণের পিছতে উপস্থিত হয়েছে গে তাত উদ্ধারকারী বাহিনী শতাধিক লোক আহত হওয়ার আশঙ্কা আছে আর মৃত্যুর আশঙ্কাও মৃত্যুর সংখ্যা বঢ়ারও আশঙ্কা করা হয়েছে পর্যন্ত কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে স্বীকার করা নাই বিস্ফোরণের দায়িত্ব কিন্তু মুহূর্ততে এটা অঞ্চল কপাই তোলা এটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ যত নিহত হয়েছে পঞ্চাশ জনক লোক এ পাকিস্তানের শেহতীয় ঘটনা টক শোতে রণক্ষেত্র গালি গালাজ আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ এই নহয় এইবার রণক্ষেত্র পরিণত হল টেলিভিশনের এটা টক শো পাকিস্তান এটা টিভি চেনেল টক শোর মাজতে অতিথির কাজিয়া মরামরি হতাহতি লাইভ টেলিকাস্ট চলি থাকার মাজতে হঠাতে সৃষ্টি হল অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আর পাকিস্তান টিভি চেনেল অতিথির এই কাজিয়ার দৃশ্য এটা ভাইরেল হয়ে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়া নকলে হব টিভি চেনেল মরামরি করা দুইগী পাকিস্তানের দুটা বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতা স্টুডিওতে হতাহতি লিপ্ত হওয়া এই দুগী এগারী পাকিস্তান মুসলিম লীগ নবাজর সিনেটর আফতান উল্লাহ খান আর আনগী পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ দলের নেতা শের আফজল খান মারওয়ান পাকিস্তানের জাভেদ চৌধুরীর এক্সপ্রেস নিউজর টকশো চলি আছে যেটা পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ দলের নেতা ইমরান খানের কথা বেয়াক কিন মুসলিম লীগ নবাজর আফনান উল্লাহ খানে তাকে লো দুইগী নেতার মাজ আরম্ভ হয় কথার কথা খন্তেক সময়ের ভিতরতে একটা বিষয়কে লো ব্যক্তিগত আক্রমণ লিপ্ত হয় দুইগী আফনান উল্লাহ খানে তরকিব করার পূর্বেই স্টুডিওর মজিয়াতে শের আফজল খান মারাওতে চকিয়েরি আরম্ভ করে মারপিট হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবিলে টকশোর হোস্ট ওয়াজেদ চৌধুরী মারপিট করে কেমেরার ফ্রেমর ওলাই গল দুই কিন্তু চলি থাকিল হতাহতি কেবল আহি আছে শব্দ মরামরির শব্দ নিউজ চেনেল ফ্লোর পার্সনে দুইজনকে আতরাই অনাতহে হতাহতি বন্ধ হল আর কেমেরাত বন্দী হয়ে রওয়া সমগ্র দৃশ্য এটা সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরেল হয়ে পড়ছে পাকিস্তানের টিভি চেনেল এনে দৃশ্য দেখি সকলে কয়াক করেছে পাকিস্তান নহয় কি
ধুবুরি বন সংমণ্ডল কার্যালয় আর বন প্রতিরক্ষা বাহিনীর আঞ্চলিক কার্যালয় দুর্নীতি নিবারকর অভিযান বারো ঘন্টা ধরে চলা অভিযান জালত পড়েছে ডি এফ ওর দুই ঘুসকোর ফরেস্টার সরকারি বিষয়ার টকার খক এটা যেন প্রতিযোগিতা চলিছে সরকারি বিষয়া আর কর্মচারী সকলের মাজত কোনে কি উৎকোচ লব কোনে কি ঘোষ লব আর এনে কমিশনের অঙ্ক ব্যস্ত থাকিয়েই এজনের পিছন আনজন সরকারি বিষয়াই হাত দাঙি গেছে সরকারি বিষয়া এগারী ডি এফ ও এইবার হাত দাঙিলে ধুবুরীত ধুবুরীত বন বিভাগের ডি এফ ও বিনোদ কুমার পায়েঙে এইবার উৎকোচ ল হাত দাঙিবল হল ইতিমধ্যে এই খবর সবিস্তারে আমি আপনার জানাইছো এই ঘটনার শেহতিয়া আন কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আছে আমি জানাইছিল আপনার বিনোদ কুমার পায়েং সহ দুগারীক ফরেস্টারক দুর্নীতি নিবারকে হাতে লোটে উৎকোচ লোয়ার সময় গ্রেপ্তার করেছে বালি মাফিয়ার পর উৎকোচ লোয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে বালি মাফিয়ার পর দৈনিক লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা লোয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে এয়া মাতো এটা সামান্য উদাহরণ এটা অভিযোগের ভিত্তিত পূর্বের পরা খাপ পিটি থাকা দুর্নীতি নিবারকে জালত পেলাবলে সক্ষম হল বিশ হাজার টাকার উৎকোচ লোয়ার সময় ধুবুরীর আমার সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্রবর্তী আমাকে জানবল দিছে যে চারি লাখ টকার ডিল হয়েছে বালি মহলত অবৈধ বালি সিন্ডিকেট আর মাহিলি হিসাবত ওভারলোডে ট্রাকর ধন বিচারে আর তারে হিসাবত সদায় সমীকরণ হয় অঙ্ক হয় কমিশনের অঙ্ক চলে এই সকল বন মাফিয়া এই সকল বন বিষয়া তথা বন বিভাগের কর্মচারীর মাজত আর তেনে এটা সমীকরণ চলিছিল শেহতিয়াক বালি মহলর অবৈধ সিন্ডিকেটর পরা চারি লাখ টাকা বিচরা হয়েছে এক চারি লাখ টাকার একটা বিয়াগম ডিল হয়েছে আর এই বিয়াগম ডিলটোর আগধন হিসাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ার কথা আছে আর সেই আগধন দিবলে গেছিল কালি বালি সরবরাহকারী বালি মাফিয়ায় আগধন দিবলে গেছে এটা অভিযোগ উত্থাপন করেছিল বালি মহলর স্বত্বাধিকারী বালি মহলত চলি থাকা অবৈধ সিন্ডিকেটর এনেকা ধরনের সমীকরণ চলার একটা অভিযোগ উঠিছিল আর সেই অভিযোগের ভিত্তিত পূর্বের পরা দুর্নীতি নিবারকে খাপ পিটি আছে আমি জানাইছো চারি লাখ টাকার একটা ডিল হয়েছিল আর এই ডিলটোর আগধন হিসাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ার কথা আছিল কিন্তু প্রথম অবস্থার প্রথম কিস্তিত দিয়া হল পনেরো হাজার টাকা ইয়াতে আপত্তি দর্শালে বন বিষয়াসল এটা পুনের আন পাঁচ হাজার টাকা দিয়া হল যে দুগারী ফরেস্টার জিয়াউল ইসলাম আর শাহবাজ সুলতান এই দুইজনক প্রথমে পনেরো হাজার টাকা দিয়া হল ইয়াতে আপত্তি দর্শালে আর তারপর পুনের পাঁচ হাজার টাকা এটা দিয়া হল আর এই লিঙ্কর ভিত্তিতেই ডি এফ ও বিনোদ কুমার পায়েঙেও ধন লোয়ার তথ্য লাভ করলে দুর্নীতি নিবারকে আর এই উৎকোচ লোয়ার সময়তে হাতে লোটে ধরা পড়িল ডি এফ ও বিনোদ কুমার পায়েং আন দুই ফরেস্টার তথা বনপালক প্রথম শ্রেণীর বনপালক জিয়াউল ইসলাম আর শাহবাজ সুলতান আর তারপর ব্যাপক অভিযান চলা হল বারো ঘন্টা ধরে অভিযান চলা হল এই বারো ঘন্টাত বহু বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ পালে তিনজনক গ্রেপ্তার করা হল যদিও আন এজন ফরেস্টার এটা পলাতক হয়ে আছে খন্ডকার মইদুল ইসলাম ধুবুরীর মানিকপুরত এইজন ফরেস্টার মইদুল ইসলামর ঘর অভিযান চলা হল খন্ডকার মইদুল ইসলামর ঘর অভিযান চলাই বৃহৎ পরিমাণ তথ্য উদ্ঘাটন করবল সক্ষম হল তার ভিতর প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার নগদ ধন আর সোন অলংকার সোনের অলংকার উদ্ধার করবল সক্ষম হল কিন্তু পলাতক অবস্থাত আছে এটাও খন্ডকার মইদুল ইসলাম সাধারণ স্টিল এনে কই পড়ে মাইথন স্টিল এনে কই পড়ে চূড়ান্ত বা এই মুহূর্তের নির্দিষ্ট খবর তো হয়েছে শীঘ্রেই ভারত আর তাইওয়ানে এখন চুক্তি স্বাক্ষর করার দিকত এই চুক্তির যে খসরা সেই খসরা ইতিমধ্যে ভারত আর তাইওয়ানের মাজত সেই খসরা চূড়ান্ত হয়েছে যে সময়ত ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ নিবন সমস্যা জুরুলা হয়ে আছে বা যুবক যুবতী বহিরাজ্যত গিয়ে পেলায় 
বিভিন্ন কাম নিয়োজিত হয়েছে এটা কিন্তু একটা নতুন সুযোগ টাইওয়ান কাম করার আর যদি ভূ রাজনীতির ফল চাই জিও পলিটিক্সর ফল চাই ভারতবর্ষে কূটনৈতিকভাবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে মন করব ভারতের শত্রু চাইনা আর টাইওয়ানর শত্রু চাইনা গতি শত্রু শত্রু এক প্রকার শত্রু শত্রু বন্ধু হওয়ার যে নীতি সেই নীতিয়ে ভারতবর্ষ আগবাড়িছে চাইনায় ভারতবর্ষর এনে ধরনের হস্তক্ষেপ বা ভারতবর্ষর এনে ধরনের বই বাণিজ্যিক মিতিরালি টাইওয়ানর সাথে যি টাইওয়ান চীন দেশের শত্রু বা চীন দেশে যখন টাইওয়ান দখল করবলে দখল করবলে গিয়ে আছে বা বিভিন্ন সময় চাইনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তক অরুণাচলকে ধরে লাদাখকে ধরে অক্ষয় চীনকে ধরে বিভিন্ন প্রান্তক নিজের নিজের টেরিটরি বলে দাবি করে সেই সময় ভারতের এনে ধরনের সম্বন্ধ মেন টু মেন রিলেশন টাইওয়ানে চাইনা কেনদরে গ্রহণ করব লক্ষণীয় হব কিন্তু ভারতের এক প্রকার কূটনৈতিক পদক্ষেপ এই পদক্ষেপে ভারতক কেনদরে লাভান্বিত করব পরবর্তী সময়ত গম পাওয়া যাব কিন্তু মানে পুনের কোথাও অসম বা উত্তর পূর্বাঞ্চল শ্রমিক বিচার সে পুনের দরমহাটু কই লো বাষ্টি হাজার টাকা তাদের কিন্তু অন্য খরচ পাতি কে কথা জানবলে হলে টাইপের ইন্টারনেট ইন্টারনেট যুগে সেই কথাখিন জানবা যাব সেই কথাখিন উপলব্ধ আর কি কাম করব সেই কথা জানবলে হলে কিছুদিন অপেক্ষা করব আমি জানাবলে চেষ্টা করি যেহেতু এই বাতরিটে শিরোনাম দখল করেছে সেই বাবে আপনার জানালো আর এই বাতরিটির সহ যেহেতু উত্তর পূর্বাঞ্চল জড়িত হয়ে আছে সেই বাবে এই বাতরিটি আপনার ওর লো গলো কেন পালে আমার এই বিশ্লেষণ জানাব বা কিনা প্রশ্ন থাকলে সুদিব আমি বিশেষজ্ঞর যোগে দিয়ে আপনার প্রশ্ন উত্তর দিবলে চেষ্টা করি আর আমার বিশ্লেষণের সমালোচনা কেন পালে জানাব মন্তব্য করে থাকব সমালোচনা করে থাকবো আপনার মন্তব্য সমালোচনা আমার কারণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ উৎকল গরমে দুহিছে মহানগর বাসী ঘরের বাহির উলাবল চিন্তা করবল হয়েছে মহানগর বাসিন্দায় যার ফল উৎকল গরমের সিটি বাসর ভিতরতে যাত্রী মিলিলে ছাত্রী প্রচন্ড গরমে দুহিছে রাজ্যবাসী প্রচন্ড রোদর পর পরিত্রাণ পাবল বাসর ভিতরতে ছাত্রী মিলিলে একাংশ যাত্রী শুক্রবারে মহানগরীর রাজপথ চলা বাসর ভিতর দেখা গল এই দৃশ্য তাপমাত্রা যদিও পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কিন্তু অনুভব হল সাতচল্লিশ ডিগ্রি বিগত দুই তিনটা দিন যদিও তাপমাত্রা সহ্য করবর আসিল কিন্তু যাকালির দুটা দিন যি ধরনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইছে সেয়া সহ্যর বাহির কারণ আজির দিন যদিও তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু সেয়া অনুভব হয়েছে সাতচল্লিশ ডিগ্রির ওসরা ওসরি প্রচন্ড গরমে এটা মহানগর বাসীক দহিছে রোদর উত্তাপর করা নিজক বসাবল যাত্রী ললে এই পন্থা পিছে এই দৃশ্য দেখি আমোদ পালে বহুজনী কেমেরাত সঞ্জয় বরার সহযোগত মৌসুমী শর্মা বড়ার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট রত্নাকরের পিছত আহি আছে রাঘব সাতাইশ অক্টোবর ছবি গৃহ মুক্তি লাভ করব যতীন পড়ার বহু চর্চিত এই ছবি রাঘবে নতুন ছবি খার মুক্তির পূর্বে মুি করা হয়েছে আন এটা গীত চলচ্চিত্র জগতের কারণে একটা ভাল খবর কেন চলচ্চিত্র জগত পুনের আহি আছে এখন নতুন ছবি রাঘব যতীন বরা অভিনীত এই ছবিখনে নিশ্চিতভাবে সকলকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থান ইতিমধ্যে রাঘবক চর্চা চলিছে আর মুক্তির প্রাক্ষণ আজি ছবিখনের এটা ভিডিও সং ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে মুি হল আর তারেগে আমার সাথে উপস্থিত আছে ছবিখনের যতীন বরা উপস্থিত আছে আর তখন জানি 
ছবি জগত ছবি চলচ্চিত্র আছে আপনার নতুন ছবি এটা নতুন আজি যদি গান মুকলি এই গানটি মানে আপনাদের নিজেও চাইছে আর একটা ইমোশনেল সং বজাব ইমোশনেল গানটি যেটা প্রত্যেক আইতা সকলে আজি প্রমোদ তালুকদার মেমোরিয়াল অলের রুম আমি আছো আইতা সকলের মাজ গান রিলিজ দিছি আর অকল ইমোশনেল হয়েছে অকল তখন সকলে নয় বহি থাকা সকলে নিজে মাক হিসাবে কি কি এটা গানটি চলি থাকতে এগারী মাতৃয়ে কেছে যে লড়ালে মনত পড়েছে আর ইয়াত মাক পুতেকর সংঘাত গানটুক লো দেখা হয়েছে আর তে ছবি আগবাড়ি গিয়ে থাকবো একটা ইমোশন পাঠত গুরুত্ব দিয়া হয়েছে রাঘবত আর চরিত্রটু এজন ড্রাইভার চরিত্র ড্রাইভার ক্যারেক্টারটু বিভিন্ন মানুষ থাকে তার তার গ্রুপ থাকে হিরণ্যদারের পর আরম্ভ করে একটা টিমত আর সেই ড্রাইভার ক্যারেক্টারটু সি নিজে জ্বলি আনক পোহর দিয়া একটা ক্যারেক্টার বিভিন্ন স্টেজ আহিব আর মানে বারে প্রতি একটা কথা কো যে রাঘব সিনেমা এখন ইমোশনাল ফিল্ম তাদের গান নাচ এবিল ফাইট এবিল অলঙ্কার এই ছবি এটা প্লাস পয়েন্ট হয়েছে দুঘন্টার সিনেমা কে হব বা বিভিন্ন স্টেজ কমেডি থাকবে রোমান্স থাকবে একশন থাকব তার মাজত কিন্তু ইমোশন তো থাকবে যদি অসমিয়া ছবি হোক ছবি এখন আগবাড়ি লো যাওয়ার ক্ষেত্রে ইমোশন বহুত গুরুত্ব থাকে আর এই গুরুত্ব তো দিয়া হয়েছে আর মানে ভাবো এই গানটি ছবি একটা প্লাস পয়েন্ট বলে রত্না করে একটা বিশেষ ধারা সৃষ্টি করবলে সক্ষম হয়েছিল ছবি জগত এইখনক লি কিনা আশা করি যথেষ্ট যেহেতু রত্না করে আমি একবারে জে বি প্রডাকশন প্রথম কার্ম আছে আমি খুব কিছু বস্তু হাত বান্ধি পেলাই মানে ইমান এই কম্প্রমাইজ কিছু ক্ষেত্র করবল আছে কিন্তু যদি কিন্তু রাঘবত করবল মানে রত্না করত মানে যি কাম করবো না সেটা রাঘবত করল আর মোট দৃঢ় বিশ্বাস এই ছবি মানে যেটা ছবি চাইছো মানুষে প্রত্যেকে নিজক রিলেট করবো সেই কারণে মনে কোথাও এখন অকল জে বি প্রডাকশনের রাঘব নয় এই রাঘব খান প্রডাকশন এশ দেড়শ মানুষ জড়িত হয়ে আছে ক্রিকেট বিশ্বকাপল মাজত মাথো কেটামান দিন এটা সর্বত্র এদিনিয়া বিশ্বকাপর জ্বর আরম্ভ হল ক্রিকেট জ্বরের উকমুকমি চমু চাপিছে আন এক মহারণ দুহাজার চৌবিশের ভোট যুদ্ধ নহয় এয়া ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল দুহাজার তেইশ ক্রিকেট বিশ্বকাপর উন্মাদনা আরম্ভ হল ক্রিকেট জ্বরের উকমুকনি আজি বর্ষাপারাত শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশের মাজত বিশ্বকাপর ওয়ার্ম আপ ম্যাচ শনিবারে প্রস্তুতি খেলত ভাগ লব ঘর দল ভারতে পাঁচ অক্টোবরের আরম্ভ হব এদিনিয়া ক্রিকেট বিশ্বকাপ দেশের দশটা স্থানত অনুষ্ঠিত হব বিশ্বকাপর খেল সমূহ বিশ্বকাপর প্রস্তুতি ম্যাচত অংশ লোল বৃহস্পতিবারে বিয়ালি গুহাটীত উপস্থিত হল রোহিত বাহিনী বর্ঝার বিমানবন্দর উপস্থিত হওয়ারেই উষ্ম আদরণি জানা হল ভারতের ক্রিকেট দলটুক উল্লেখ্য যে শনিবারে বর্ষাপারা ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামত ভারত বনাম ইংলেণ্ড প্রস্তুতি ম্যাচখনের পূর্বে শুক্রবারের দিন ইংলেণ্ড আর ভারতে পৃথকে পৃথকে অনুশীলন চালালে ইংলেণ্ড দলে দিনের দশ বজারপা দুপুরিয়া এক বজালে আমিন গাঁত অনুশীলন চলার বিপরীতে টিম ইন্ডিয়ায় বিয়লি দুই বজারপা পাঁচ বজালে আমিন গাঁত চলালে অনুশীলন উল্লেখ্য যে বিশ্বকাপর মূল খেল সমূহ অনুষ্ঠিত করার সুযোগ নপালেও বর্ষাপারায় লাভ করেছে চারিখনক ওয়ার্ম আপ ম্যাচ উনত্রিশ সেপ্টেম্বর বর্ষাপারত অনুষ্ঠিত হব শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের মাজের প্রস্তুতি খেল দুই অক্টোবর বর্ষাপারত হব বাংলাদেশ আর ইংলেণ্ডের মাজত প্রস্তুতি ম্যাচ উনত্রিশ সেপ্টেম্বরের তিন অক্টোবর গুয়াহীত চারিখন ওয়ার্ম আপ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হব এই খবরে ক্রিকেট অনুরাগী সকলের মাজত আশার বতরা কহিয়া আনিছে আনতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা ক্রিকেটার বিট কোহলি রোহিত শর্মা কে এল রাহুলকে ধরে তারকা ক্রিকেটারসল চাবলে অসংখ্য অনুরাগে ভিড় করা দেখা গেল বিমানবন্দর আর রেডিসন গ্রুর বাহির আজারারপা ধ্রুবজ্যোতি কলিতার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থইস্ট আসলে ক্রিকেট বলে কোয়ারে এটা বেলে ধরনের একটা উন্মাদনা আর আই সি সি ওয়ার্ল্ড কাপ আর ওয়ার্ম আপ ম্যাচ গুয়াহীত যখন খেলি কাইলের ভাবে সাজু হয়েছে যে দুইটা টিমে অনুশীলন চলাইছে এয়া অহার কিছু দৃশ্য আমি দেখো আর দুইটা টিমে ইতিমধ্যে আমিন গাঁত অনুশীলন চলাইছে আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মনের সহ এই মুহূর্তে সংযুক্ত হম বিপুল বর্মন আপনার ওসর লো কিছু নতুন কাইল ম্যাচ খুব দুই বজারপা আছে কিছু নির্দেশনা থাকিব নিশ্চয়ক দর্শকর আর দর্শকেরে গ্যালারি ঠা খাই থাকিব বলে ইতিমধ্যে অনুমান করা হয়েছে আর কি কি শেহতিয়া খবর আপনার হাতত আছে কেতিয়া কই দর্শক গে সুমাব পারিব স্টেডিয়ামত 
গীতাশ্রী অহা কালেও খেলখনের কথা কম কিন্তু তার আগ মুহূর্তত এই মুহূর্তত যেহেতু ইয়াত শ্রী শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের খেল চলি আছে বাংলাদেশে জয়ের বাবে দুশো চৌষষ্টি রান লাগে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারত আর এই মুহূর্ত এই মুহূর্তত এ দেখিছে যে বাংলাদেশের এই সকল সমর্থক আর তোমালে এবার ঘুরি দিয়েছেন সাকিবুল হাসানের টি শার্ট পিঁধি আছে আর লিটন দাস সাকিবুল হাসান এই ধরনের কিন্তু এওলোকর ঘর হাজুত গুহাটির সমীপবর্তী হাজুত তেলর ঘর কিন্তু আমার লগত আলহী বাংলাদেশ ঢাকার পর আছে মিরপুর স্টেডিয়াম শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের এক্সপিরিয়েন্স আছে কাহা সে আয়া ভাই বাংলাদেশ ঢাকা সে আজ তো লাগতায় জিতে গা বাংলাদেশ বহু আচ্ছা সে পেহলে থা টাফ থা ওয়ান হান্ড্রেড রান কমপ্লিট হোক ইয়া থা ফর্টিন ওভার মে বাট আবি তো বাদ মে যো খেলা আচ্ছাই খেলা তো আবি কোনটা স্টেডিয়াম বেশি সুন্দর এখানের স্টেডিয়ামটা সুন্দর না শেরে বাংলা স্টেডিয়াম সুন্দর অবভিয়াসলি বাংলাদেশ যদিও ভালো বাট এই স্টেডিয়াম অবশ্যই অনেক বড় ভালো গুড তোমার নাম কি তুমি কোথা থেকে আসো আমি রাজশাহী থেকে আমার নাম মোহাম্মদ মোমেন ঢাকায় রাজশাহী 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 বাংলাদেশ রাজশাহী কিরকম হবে জিতবে বাংলাদেশ কিরকম লাগছে গুয়াহাটি গুয়াহাটি সুন্দর সুন্দর লাগে সুন্দর না আমি এখানকার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ অল দ্য বেস্ট এটা আমি কথা পাতিম এই সকল বাংলাদেশের আজি খেলখনের সমর্থক আর হাজুর পর আছে বলে আমাকে জানাইছে ভাইটি কোর পর আইসা হাজুর পর আইসো আমি বাংলাদেশের খেল ভাল পাও আর মানে ইন্ডিয়ার যুগ থেকে মানে আজির কারণে বাংলাদেশের সাপোর্টার অহা কালি মোট নিজের নিজের ইস্থায়ী জায়গার খেল আছে ভারত ইন্ডিয়া কারণ মানে এই ক্রিকেট খেলা এনেও ভাল পাও সাকিবুল হাসান বা বাংলাদেশের লিটন দাস মেহেদি হাসান মিরাজ আরও আছে বহুত বহুত মোট তাত লিটন দাসের টি শার্ট আছে এই তো লিটন দাসের টি শার্ট বাংলাদেশ জাতীয় দলের সদস্য বিশ্বকাপ উজলি উঠিব বলে আশা করেছে আর আজি আজি তো নেখেলি নাকি সাকিবুল হাসান খেলা নাই সাকিবুল হাসান আজি খেলা নাই আহা নাই কার খেল ভাল লাগছে আজি লিটন দাস ভাল লাগিছে খেলা তারপর সাকিব জুনিয়র সাকিব এটা আছে নতুন দাদা আন্ডার নাইনটিনের সেই জন লড়াই বহুত ভাল খেলিছে ভাল লাগিছে আর নিউ প্লেয়ার ভাল খেলক আমার ইন্ডিয়ার লগত আর ভালকে খেলক দেখা যাব ভাল হোক ঠিক আছে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো গীতাশ্রী আমি সুন্দরভাবে এই বাংলাদেশক সাপোর্ট করা আজি খেলখনের এই সমর্থক পালো আর ঢাকার পর অহা শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের ওসরপা আছে এটা কথা কে যে এইখান স্টেডিয়াম বেশি ভাল লাগিছে ডর বলে কে আপনি মোক যে প্রশ্ন করেছিলেন অহা কালে অহা কালে এগারো বজাত গেট খুলে দিব গীতাশ্রী আর দুই বজার পর যদি ভারত আর ইংল্যান্ডের মাজ ইংল্যান্ড যাবার চ্যাম্পিয়ন টিম গতি খেলখন আরম্ভ হব খুব ভাল এখন রোমাঞ্চকর খেল হব আর প্রায় চল্লিশ হাজার দর্শক থাকিব দর্শক আঠত্রিশ হাজারের টিকট ক্রয় করেছে ইয়াত সুরক্ষিত যে নিরাপত্তারক্ষী জওয়ান থাকে বা বর্ষাপাড়া যেন ইন্টারনেশনাল খেল হব সিমানে ভাল আমার অসমবাসী হিসাবে গুহাটিবাসী হিসাবে বা উত্তর পূর্বাঞ্চল বাকি হিসাবে হয় এই গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু প্রত্যেকবারে আমি আমি যেহেতু আগতে প্রায় ষোলোখন মেচ নেহরু স্টেডিয়ামত পাতিছিল তারপর এইখান স্টেডিয়ামত আজ ছয় সাতখন মেচর দায়িত্ব পাইছো কিন্তু যদিও দুখনমান খেল বরষুণের কারণে বেয়া হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকখন খেলত ক্রিকেট সন্থাই নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্স লো আছে এইবারও আজি এখন আপনাদের দেখিছিলে যে কি ধরনের আইসিসি এটা ভুল করেছিল গুগলত অসমিয়াটো লিখি গোটে অসমিয়াটো শ্রাদ্ধ পাতিছিল ভুল করেছিল আর তেনে ভুলের মানি লোক যে হ্যাঁ ভুল আমার হয়েছে ক্ষমাও খুঁজিছে ইতিমধ্যে ক্রিকেট সন্থার সভা আর ইয়ার আগরবার তো জানে যে সাপ উলার সময় একটা বিতর্ক হয়েছিল লাইট নোমর সময় বিতর্ক হয়েছিল বরষুণে যেটা অসুবিধা দিছিল যেটা পানী উইকেটত ভিতর সুমাই গেছিল তেতিয়া ইস্ত্রি আনিছিল আপনার হেয়ার ড্রেসার আনিছিল গিয়ে প্রত্যেকবারে খেলত নতুন নতুন করে অভিজ্ঞতা লই এটাও শিশুয়ে হয়ে আছে জড়িয়ে এক্সপিরিয়েন্স হব পড়া নাই কারণ কেউ মাত্র ছয় সাতখন খেলহে পাইছে বর্ষাপাত বিপুল বর্মন আমি বিদায় লোক আপনার ধন্যবাদ আমাকে এই কথা আপনি জানালে আর কাল দুই বজার পর খেল আছে এগারো বজার গেট খুলে দিয়া হব স্টেডিয়াম আর ঠা খাই থাকিব দর্শকের বলে অনুমান করেছে আশা করেছে আমার ক্রিকেট সন্থায় অসম ক্রিকেট সন্থায় আর বিমানবন্ধর এনেদরে খেলুয়ার সূক্ষ্ম আদরণি জানা হয়েছে আর কাইলে যখন 
ভারতের খেলা আছে তাকেও এটা অধীর আগ্রহে বাদ চাইছে ক্রিকেট প্রেমী রাজ্যে আর সমান্তরভাবে এনেদরে এই সকল খেলুয়ৈ আদরি অনা হয়েছে আজি বিমানবন্দরের দৃশ্য আমি দেখ সমান্তরভাবে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামতো এক এই মুহূর্তে খেল অব্যাহত আছে আর ইতিমধ্যে বিপুলে জানাইছে তার পরিবেশ গুয়াহীত আই সি সি বিশ্বকাপের ওয়ার্ম আপ ম্যাচর নামত ভাষার কিন্তু শ্রাদ্ধ পতা হল অদ্ভুত ভাষারে দর্শকের বাবে আড়ি দিয়া হল নির্দেশনাবলী ইপিনে চৌদিশে হওয়া প্রতিক্রিয়ার পিছতে আই সি সি লোক দায় ঠেলিলে ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি তরঙ্গ গগ ভাষাতে লিখা এখন জাননী বর্ষাপাড়া ক্রিকেট সন্থায় দিছে চেলেঞ্জ এইখন জাননীর এটা বাক্য সম্পূর্ণক পড়ি দেখাও আর তারপর বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের খেল চার সুযোগ ল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ওয়ার্ম আপ মেচর নামত ভাষার স্বার্থ টিকট হলগ টকিত শর্ত হলগ শরত গুয়াহীত ক্রিকেট খেল পতার নামত এইদরেই শ্রাদ্ধ পতা হল ভাষার বিশ্বকাপের প্রস্তুতি মেজর বাবে ইটুর পিছত সিটু আন্তরাষ্ট্রীয় ক্রিকেট দল আছে। বিশ্বকাপের মূল খেল অনুষ্ঠিত নহলেও অসম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের স্টেডিয়াম আর আমিনগাঁও ক্রিকেট স্টেডিয়ামত হবলগা প্রস্তুতি মেচর বাবে টিকট বিক্রি করা হয়েছে আর খেল চাবলে যাওয়া দর্শকর বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামত জারি করা হয়েছে এইখান নির্দেশনা গেলারীত আসন লোর আগতে পড়ি লাগিব এইখান নির্দেশনা পিছে এই নির্দেশনাখন আপনি মানে হরি জলু মধু নালে খুব ক্রিকেট সন্থার বিষয়ববিয়ায় নয় পাত উদ্ধার করব পিছে ক্রিকেট সন্থার সভাপতির প্রতিক্রিয়া কি এসে ডাইরেক্টলি করল নাই হয় তখন এটা ভুল করলে গুগল ট্রান্সলেট করলে মানুষ নয় ভাব হয়ে বাইর মানুষ কারণ আই সি সিয়ে তখন ডেপুইট করেছে এটা এজেন্সিক ডেপুইট করেছে তখন ভুল আমাকে দেখাব লাগিছিল যে এখন আমি ট্রান্সলেট করছো এবার চাই দিয়ে আমার বহুত যুবক লড়া ছিল আছে দেখাও পারলে হলে আমি শুধরাই দিলো হলে কারণ প্রথম দেখার লোক ময়ও প্রথম লাইনটোই ভুল তো সেখানে ময়ো দুঃখিত হব নালাগিছিল কিন্তু আমি আই সি সির কর্তৃপক্ষক মানে জানাইছো তখন যে আমি চৌরি খুঁজো ভুল লোক আমার বেনার আঁতরাই দিছে আর যদি দায়িত্ব টি সেম কোম্পানি তখন কি একশন আমি একশন লোব নোর কারণ আই সি সির টেন্ডার্ড এজেন্সি হয় কিন্তু হয় আপনার মানে ধন্যবাদ জানা যে কথা আমার দেখার কারণে কিন্তু এটাতে যে এ সি এর দুঃখ বলে যে এটা মানে মানে নিউজ করা হল তার এ সি আসল দুঃখ নয় যদি সকল আপনার সাংবাদিক বন্ধু সকলে ক্রিকেট নিউজ করে থাকে আপনার সকল এখানে আহি থাকে দেখিছে যে এ সি এর রোল কি আছে নাভুত নাস্রুত বানানের প্রকাশ করা এইখান নির্দেশনাবলীর জগরিয়া কোন কেক নির্দেশনাবলী মুদ্রণের সময় ফন মিস হল ক্রিকেট খেল পাতিলে বলিয়ে এবারও পড়ি চার সময় নহল নেকি কর্তৃপক্ষর নে ক্রিকেটর জন্ম ব্রিটেনত বলিয়ে ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বিষয়ববিয়ায় পাহরি পেলালে ভাষা নির্দেশনাবলী স্থাপনের পিছতেই বিভিন্ন মাধ্যমযোগে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হওয়ার পিছত অবশেষত ক্রিকেট সন্থায় আতরাই পেলালে এইখান জাননী বিপুল বর্মনের সহযোগত নিউজ ডেস্ক নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট বর্ষাপাড়া কিয় নপালে বিশ্বকাপের ম্যাচ কেবল প্রস্তুতি ম্যাচতে সন্তুষ্ট হবল হল বর্ষাপাড়া কত রয়ে গল সুরুঙা গুয়াহীত এটা মহারণর আখরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আখরা চলছে এটা গুয়াহী বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামত ভিড় বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামত ওয়ার্ম আপ মেচ চলি আছে ইংলেণ্ড ইন্ডিয়া ঠিক তেনে ধরনে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা গতি ওয়ার্ম আপ মেচ চলি আছে ক্রিকেটার সকল আছে গুয়াহীত ভরি দিয়ার লগে লগে উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছে ক্রিকেট প্রেমী রাইজ নিজের প্রিয় ক্রিকেটার গুড়া ওসর পা চাবলে সকলো উৎসাহিত উৎফুল্লিত গতি এনেকা ধরনের এক অর্থাৎ কবলে গেলে ক্রিকেটর জরত ভুগিছে কিন্তু যদি বিশ্বকাপ ক্রিকেট হল তেতিয়া। এটা হয়তো এই উৎসাহ আর দুগুণ তিন গুণ বৃদ্ধি পালে হত হয়তো তেনা ধরনের এটা যদি খবর আমি পালো হত ওয়ার্ম আপ মেচতে যেটা আমি ইমান সুখী তেতিয়াহলে যদি আমার ইয়াত ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হল হত বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হল হত নির্বাচিত হলো হতেন তেতিয়াহলে আমি কিমান বেশি উৎফুল্লিত হলো হতেন গতি ইয়ার আসলতে 
দুখারব বলি নহয় করবাত করনা করবাত নহয় করবাত দায়িত্ব আছিল নে এসিয়ার আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েশন যেহেতু বর্ষাপাড়া ষ্টেডিয়াম মর কথা যেটা আহে বিভিন্ন খুঁত ইয়ার পূর্বেও আমি দেখি পাইছো যে নয় সেই সকলব ইতিমধ্যে যিনি অভাব অভিযোগ আছে সিয়া সকল দেখি পাওয়া গেছে যে একু একটা সমাধানও লওয়া দেখি পাওয়া গেছে এবার আমি তাত হাব দেখিল এবার আমি ফ্লাড লাইটর সমস্যা দেখিল কিন্তু এই সমস্যা সমূহ সমাধান হল সমাধান যদি নহল তাত মহর বাবে মহর যে সমস্যা সেই সমস্যাটা সমাধান নহল ইমান মহ বর্ষাপাড়া ষ্টেডিয়ামত আর যা কে লোক আসলে যদি আমি দুটা কারণ বাঁচি লো এক নম্বর কারণটে হব মহর বাবে কারণ ক্রিকেটার সকলেও ক্রিকেট খেলি থাকার সময়তে হোক বা দর্শক সকলে হোক এই মহর অত্যাচারত ভুগিবলগা হয়েছে গুয়াহীর বর্ষাপাড়াত থাকা মরা ভরলো নৌ এটা মূরের কামরণি হয়ে পড়ছে ক্রিকেট সন্থার যেটাই গুয়াহীত ইন্টারনেশনেল বা আইপিএল বা ওয়ার্ম আপ মেচ চলে তেতাই এই মরা ভরলো নৌ থাকি দিবলগা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এই কারণেই যে জবাগাল শ্রীনাথে যেটা ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে খেল হয়েছিল তেতিয়া ভারতীয় দলের খেলুয়ে মহে কামুড়িছিল বলে এটা আপত্তি করেছিল আর সেই জি এম ডি এম ক্রিকেট সন্থায় জানাইছিল যে এই মরা ভরলো নদী মহর যদি ধরনের উৎপাত সেই মহ উৎপাত খেলি মহক মারি লাগে কিন্তু জি এম ডি এ হাত দাঙি দিছিল পরা নাছিল আর তারপিছতে এটা ক্রিকেট সন্থায় এই ধরনের মহ নাহিবর কারণে মরা ভরলো নৌ থাকি দিছে সম্পূর্ণরূপে নেট লগাই দিছে আর ইয়াকে লো বিভিন্ন ধরনের এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তেনে ক্ষেত্রে ক্রিকেট সন্থার সভাপতি জানাইছে যে কোনো বিশেষ কারণত নহে একমাত্র মহর কারণে মহ মারি শেষ করবা নাই আর এই মহে খেলুয়েসল যথেষ্ট অসন্তুষ্টি করে বা এটা হারাশাস্তি করে আর সেই এই মন আহিবর কারণে এই ধরনের নেট দিছে এই মরা ভরলি নৌত আমার এই গ্রামখান কিনার আমার ভরল নদী আছে ভরল নদী বিভিন্ন সময় তারপর বহুত মহ ওলায় আমার এখন খেল হয়েছিল ইন্ডিয়া আর অস্ট্রেলিয়া সেই খেল সময় রবি শাস্ত্রী কোচ আসলে জবগ শ্রীনাথ ম্যাচ রেফারি আসলে শ্রীনাথ ডাঙরিয়া একটা আমার কমপ্লেন দি গেছিল যে বহু মহ ওলায় মহর কারণে আমার প্লেয়ার সকলে ডাগাউত বহিব নয় আজকে ডাগাউত বহি থাকবেন আর হয় আপনাদের গোটে গ্রাউন্ড ইস্টেডিয়ামটা বন্ধ করে দিয়ে বা নহলে মহ নোলার একটা উপায় দিয়ে কেন আমি জি এম সি কলো আমি ফগিং করা আরম্ভ করলো তো খেল আমি ফগিং করো কিন্তু নজানো কেউ কিন্তু ইমানে মহ আছে মহর উৎপাদ আমি ইয়াত ফগিং করে মহ শেষ করবো নিছিল তো গুহী মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে আমাকে আই দিলে স্যার আমি ঢাকি চাও কি ঠিক মহ নোলা হয় তো মানে এখন রাইজক এটাই আহ্বান করো যে এই কোনো আমি আমার লেটা থাকিব কারণে কারণ ঢাকি থাকালে গোটে গুহী থাকি লগা হলো এটা কথা হয়েছে যে আমি কোথাও যে এটা হয়তো এটা আমি কব পো যে প্রকৃতির কথা কব পো গতি সেই একটা অন্যতম কারণ কিন্তু এটা কারণ হয়েছে এই মহর সমস্যাট গতি এই মহর সমস্যাটা দূর করবেন যেহেতু অত্যাধুনিক সকল সা সরঞ্জাম এটা আছে গতি এই সমস্যাটা নিশ্চিতভাবে দূর করবেন গোলহেঁটে গতি যে নহক আমি আশাবাদী আসিল যথেষ্ট আশাবাদী আসিল অনাগত দিনত এনেকা সমস্যাবো যাতে সমাধান হয় আর ইয়াতো যাতে বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় সকলে তাকে বিচার আশা করব কারণ যেটা ইয়াত ক্রিকেট হয়েছে তেতিয়া দেখি পাওয়া গেছে যে ধুমুহার সৃষ্টি হয় আর ওলাই আহে রাইজ ক্রিকেট প্রেমী জনতা ওলাই আহে গতি ইয়াত ক্রিকেট ভাল পাওয়া যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে কিন্তু তার মাজত যদি আমার বাবে সে আশার বতরাও কহিয়া আনলেহেঁ কেবল মাথো ওয়ার্ম আপ মেটসতে নয় আমি যদি এখন ক্রিকেট বিশ্বকাপ ক্রিকেটর আমি যদি এখন ম্যাচ পালোহেঁ তো নিশ্চিতভাবে সকল যথেষ্ট আনন্দিত আর সুখী হলোহেঁ